Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Бабочки – самые прекрасные насекомые в мире. Их красота и жизненный цикл тысячелетиями служили источниками вдохновения. И многие люди до сих пор одержимы ими. Любовь к бабочкам объединяет поколения, классы, культуры и мировоззрение. Чем они так покоряют наше воображение? Есть ли в них что-то, кроме легкомысленной прелести? Попытаемся разобраться. Итак, бабочки – это представители отряда чешуекрылых, типа челенистоноги. В древнерусских верованиях указывалось, что эти существа представляют собой души умерших, поэтому к ним необходимо относиться уважительно. Бабочки широко распространились по всей планете. Их можно обнаружить в Северной Америке, Австралии, в том числе на острове Тасмания. Отдельные виды есть даже в Антарктиде. Больше всего разнообразных представителей этой группы можно встретить на территории Индии и Перу. Летают они не только в долинах, заселенных многочисленными цветущими культурами. Они любят и высокогорье. Что касается питания, то в основном оно состоит из нектара и пыльцы цветов. Есть и насекомые, которые употребляют соки деревьев, гниющие фрукты. Определенные виды нуждаются в дополнительной влаге, и поэтому они иногда едят мокрую глину и даже экскременты крупных животных. Мамочки, обитающие в тропических лесах Амазонии, нередко садятся на головы крокодилов и черепах, чтобы попробовать на вкус их слезы. Гурманы, однако, есть разновидности бабочек, которые лишены ротового аппарата. У них расходуются питательные компоненты, которые были накоплены еще на момент пребывания в фазе гусеницы. В качестве примера можно привести Мадагаскарскую комету. Правда, срок жизни этих бабочек не очень большой и составляет всего три дня. Удивительно то, что среди них встречаются вампиры. Они питаются слезной жидкостью и кровью животных. В пример можно привести бабочку вампира. В структуре тела бабочки можно выделить основную часть, которая покрыта слоем хитина, а также две пары крыльев. Они пронизаны продольными и поперечными жилками, а также покрыты многочисленными чешуйками. В зависимости от отдельно взятого вида, может иметь место тот или иной узор на крыльях. Их размах может составлять у самых маленьких представителей 3 мм, а у самых крупных 31 см. В строении тела можно выделить такие основные части, как голова, грудь и брюшко. Глаза располагаются по бокам и имеют огромные размеры. Строение у них сложное и позволяет бабочкам видеть цветную картину мира. Спереди располагаются три пары ног. На голенях передних конечностей присутствуют шпоры. Они необходимы для поддержания гигиены усиков. Брюшко имеет форму вытянутого цилиндра. Сегодня существует более 20 семейств бабочек. Наиболее популярными являются белянка, семейство коконопряды, голубянки, пестрянки. Есть хоботковые виды, у которых крылья покрыты мелкими чешуйками темного оттенка с пятнами черного и кремового цвета. Хоботковые бабочки представляют собой наиболее многочисленный подотряд. Здесь имеются десятки семейств, объединяющих 150 тысяч видов бабочек. По размерам и внешним особенностям они очень разнообразны. Перечислю несколько самых распространенных семейств. Бабочки-парусники, бабочки-бражники, бабочки-совки, семейство белянок, горошковая белянка, белянка-зеленушка, рапсовые белянки, коконопряды и их представители. Ну а теперь переходим к самым красивым представителям бабочек. Как правило, это обитатели тропиков. Одним из самых красивых и редких видов бабочек считается уранее мадагаскарское. Эти насекомые являются представителями семейства урании. 
Они обитают только на острове Мадагаскар. Мадагаскарские урании выделяются довольно крупными размерами среди своих сородичей. Их крылья в размахе достигают 9 сантиметров. Крылышки покрыты мелкими разноцветными чешуйками, которые вместе образуют необыкновенный узор. Чешуйки бывают желтые, зеленые, красные, голубые и черные. Задние крылышки украшены маленькими хвостиками, которые придают Уране еще более дивный облик. Юнония Аритья – вид, является эндемиком Австралии. Длина переднего крыла самцов – 27 мм, самок – 27-28 Верхняя сторона крыльев темная, каждое крыло с двумя некрупными, примерно равными, глазчатыми пятнами. Передние крылья с белой перевязью. Бабочки живут везде, населяют поляны, луга, лесные опушки и территории населенных пунктов. Павлина глазка Атлас. Павлина глазка Атлас – это одна из самых больших, даже гигантских бабочек. Принадлежит к семейству павлиноглазок, чьи исполинские размеры впечатляют любого. Название Атлас бабочка получила от древнегреческого мифического героя Атласа. Он удерживал на плечах небесный свод. Только очень большая бабочка могла получить это имя. Размах ее крыльев до 30 сантиметров. У самцов передние крылышки несколько крупнее задних. У самок одинаковой величины. Это обуславливает половое различие. Изредка у дамочек размах крыльев может достигать аж 40 сантиметров. Интересно то, что после превращения в бамочку представители данного вида ничего не едят и поэтому даже не имеют хоботка. В виде гусеницы они накапливают все необходимые для жизни вещества. Из-за этой особенности павлиноглазка Атлас живет не дольше 7 дней. Грета Ота или стеклянная бабочка. Грета Ота не только уникальная насекомая, но и показатель благополучия нашей экологической системы. Наша природа создала удивительных существ, прозрачных животных. Глядя на этих созданий, кажется, что они настолько хрупкие, что способны рассыпаться от одного прикосновения. Она настолько нежная, словно хрусталь. Ее крылышки – это что-то невообразимо прекрасное. Сама она кажется совершенно невесомой. На разных языках имя этой бабочки имеет свое значение. Например, в испанском языке Гретуота называют «маленькие зеркала». Англоговорящее население зовет ее как бабочку со стеклянными крыльями. Мадагаскарская комета Мадагаскарская комета – одна из самых красивых бабочек в мире, уступающая своими размерами только обитающие в Юго-Восточной Азии павлиноглазки атлас. Обе они относятся к одному семейству. Мадагаскарская комета ведет ночной образ жизни и никогда не проявляет активность в светлое время суток. Самцы и самки отличаются строением крыльев. Гусениц данного вида активно поедают хамелеоны, лемуры и насекомоядные птицы. В дикой природе из 170 отложенных яиц лишь небольшая часть умудряется пройти все стадии развития и дать жизнь новому поколению. Парусник Полинур – бабочка из жарких тропиков. Парусник Полинур имеет второе более говорящее название – бабочка Павлин. Такое имя – это яркая представительница чешуекрылых получила благодаря совершенно потрясающему окрасу крыльев. Их нижняя сторона окрашена в бархатно-черный цвет, тогда как верхняя переливается всеми оттенками зеленого. Смена цвета происходит в зависимости от угла освещения. Великолепный окрас имеет и практическую функцию. На фоне густой листвы разглядеть притаившуюся бамочку практически невозможно. Их волшебная красота очарует даже самых взыскательных зрителей. В состоянии покоя бабочка расправляет крылья, давая возможность максимально рассмотреть красоту узора. Живет парусник Полинур до 10 дней, питаясь цитрусовыми или смесью из воды и меда. Естественная среда обитания парусника Полинура – Юго-Восточная Азия, Таиланд, Сингапур и Малайзия. Размеры ее не слишком велики. Размах крыльев до 10 см. 
птица крыл королевы Александры. Птицы крылки – одни из самых ярких представителей бабочек. Такое название они получили не зря. Благодаря своим весьма большим размерам на расстоянии она очень схожа с птицей. Численность птицы крылок достигает 800 разновидностей. Королева этот вид прозвали из-за ее отличительно большого размера среди особей всего семейства парусников. А вторая часть названия была дана в честь жены британского короля Эдварда VII. По праву, эту бабочку называют настоящей жемчужиной тропических лесов. Калликоры. Отличительной чертой калликор является яркая окраска. С одной стороны, пестрый внешний вид бабочек действует предупреждающе, так как они ядовитые, поэтому насекомоядные птицы как бы уведомлены о данном факте. С другой стороны, наряд калликор служит дополнительной маскировкой, ведь среди разнообразной растительности джунглей это цветастое чудо не так и просто заметить. Агрес клаудина. Агресы – это подлинное украшение тропических лесов Центральной и Южной Америки. Сияющие стремительные бамочки – символ природы тропиков, щедрый, необузданный и прекрасный. А в настоящее время многие исследователи полагают, что в этот род входит 9 видов, включающих многочисленные подвиды. Поймать эту бамочку в полете исключительно трудно. К тому же, несмотря на обширные районы обитания, агриасы встречаются нечасто. Бабочки вида агриас очень изменчивы. В настоящее время известно около 10 их подвидов, которые различаются в основном цветом, формой и размером яркого центрального поля на заднем крыле. Павлиний парусник очень редкий парусник с острова Лусон, Филиппины, один из самых красивых парусников мира. Очень яркая окраска всей поверхности крыльев придает этому паруснику сверкающий вид. При точечном освещении его яркие точки горят ярким огнем. Процилла прекрасная. Размах крыльев 7-9 см встречается в Центральной и Южной Америке. От Панамы до Амазонского бассейна Колумбии. Это очень контрастная бабочка, у которой нижняя сторона крыльев является полной противоположностью верхней стороны. Ярко-красный против светло-голубого. Такие сочетания цветов в природе еще надо поискать. Бабочка Процилла питается подгнившими фруктами, упавшими с деревьев, а также навозом животных, что свойственно для бабочек, имеющих хоботок красного цвета. Септози Библис – одна из самых ярких и интересных представительниц отряда чешуекрылых. Внешняя сторона крыльев тропической красавицы имеет яркий оранжево-красный цвет, а краешки украшены черной узорчатой каймой. Ее пленительная окраска знаменита на весь мир, ведь именно этот замысловатый орнамент сыграл большую роль в южноазиатской культуре. Магический узор стал основой искусства индонезийского батика, великолепной и изящной ручной росписи по тканям. С внутренней стороны крылышки украшены орнаментом глубоко желто-христого цвета на алой основе, очень необычным волнистым узором, напоминающим арабскую вязь. Именно этот узор и дал бабочке ее название, ведь Библис в переводе с латыни означает «книга», что созвучно с одной из самых древних книг на планете – с Библией. Златоглазки – очень распространенные бабочки – часто встречающиеся в субтропических лесах. А какие бамочки нравятся больше всего именно вам? Пишите в комментах. А еще я, как обычно, прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть в следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши памблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!